Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones. Galera, é um milagre de Natal, tá certo? Com o Natal se aproximando, aconteceu um milagre, que por mais que não resolva as coisas, é um bom precedente para a indústria daqui para frente. É o seguinte galera, a Ubisoft ontem declarou publicamente e mandou um e-mail para todo mundo que comprou Assassin's Creed, eu fui um deles e eu recebi esse e-mail, eu tenho ele aqui, e esse meio dizia que eles estavam muito chateados pelo que tinha acontecido e que é, estão tentando resolver os problemas do Assassin's Creed Unity, blá, 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 blá. A gente já sabe disso, eu já cansei de falar isso, não só eu aqui, mas como no mundo inteiro tem gente falando. Eles dizem que foram problemas que eles não imaginavam que ia acontecer, aí no seu cu que não imaginava que ia acontecer. Vocês sabem que vocês lançaram o um jogo quebrado, não vem com essa historinha não, mas tudo bem. E o que, que eles disseram, galera? Automaticamente, depois de ontem... O Season Pass de Assassin's Creed, que qualquer Season Pass é ridículo, mas o do Assassin's Creed consegue ser um pouco pior, porque é mais caro do que o normal, foi removido de todas as lojas. Ninguém mais pode comprar Season Pass de Assassin's Creed. Por quê? Porque eles darão o primeiro DLC do modo história de graça pra todo mundo que comprou Assassin's Creed Unity. Legal. Só que o melhor vem agora. E quem comprou o Season Pass? Quem já tinha comprado o Season Pass do Assassin's Creed? Deixa eu abrir aqui pra vocês só pra gente conferir. Quem comprou... O Season Pass do Assassin's Creed Unity será compensado com um jogo de graça. Aí você deve estar imaginando, pô, mas que jogo? Calma, olha os jogos. The Crew, que ainda nem saiu. Far Cry 4, Watch Dogs, Assassin's Creed Black Flag, Rayman Legend, Just Dance 2015. Você vai escolher um desses seis para jogar. E de graça, de graça não. É, seria o preço que você pagou o Season Pass. O Season Pass eu acho que estava 25 dólares, o jogo custa 60 então realmente está valendo a pena, principalmente entre Far Cry e o The Crew, que são jogos novos, então ainda estão a full price. A Watch Dogs também deve estar tá full price. Não, 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 já deve ter caído de preço, mas tudo bem, de qualquer jeito. Galera, Ubisoft. Isso de maneira nenhuma compensa todos os problemas que você fez esse ano. Mas eu fico feliz que você tenha vida público admitido a besteira que fez e compensado o seu consumidor. Eu acho que isso aqui é uma boa compensação, Tá? Eu vou falar a verdade pra você. Eu acho que é uma boa compensação. Não acho que compensa o que eles fizeram. Porque eu, por exemplo, não tenho mais... A, eu, eu, botar pra ligar se Assassin's Creed no meu, meu videogame, a minha vontade de jogar esse jogo é zero. Eu perdi completamente todo o meu interesse em Assassin's Creed Unity porque o jogo está um tormento pra ser jogado. Então, tipo, vocês, vocês destruíram a minha experiência com Assassin's Creed. E eu tava esperando muito esse jogo. E eu não tenho nenhuma vontade de, de ligar o jogo. Então, não compensa o que vocês fizeram. Não compensa mesmo. Mas é um começo. O que seria bom é que os próximos jogos saíssem sem problema. É só isso que o seu consumidor quer. Você lança um jogo que custa cara beça e ele saia funcionando. É só isso que a gente quer. Não é muita coisa, tá? Não é muita coisa. Agora, é uma boa compensação para quem comprou o Season Pass. Um outro jogo inteiro é fantástico. E o DLC de graça para todo mundo também é alguma coisa boa. Eles estão dando coisas de graça. É valor... Eu reconheço. E eu acho que isso bota, marca, né, é, um, um ponto importante na história dos games. Porque a Ubisoft é uma das grandes, e é uma das grandes que tá fazendo merda, como EA, como Activision, é, Capcom e todas essas. Só que essas outras, a Ubisoft incluída, mas tipo, ah, até, até agora a 343 Industries com Halo Master Chief Collection, que até agora não tá funcionando direito. Eles não compensam o consumidor em nada. Nada. Ah, o jogo não tá funcionando? Foda-se. Espera aí uma hora a gente conserta. Igual foi Battlefield 4 no passado, né? É, Drive Club. É, assim, Drive Club eles deram um DLC de graça aí recentemente, mas não compensa também. Drive Club. Ó, olha os problemas que a gente teve. Começando com Battlefield no passado. Battlefield 4 no passado. É, Watch Dogs no PC. E, na verdade, não só no PC, mas se você quiser se conectar no Play, já era. Uh, Assassin's Creed Unity. Far Cry 4 no Playstation 3, que não tá funcionando. Halo Master Chief Collection. Já falei Drive Club? Acho que já falei Drive Club. É... Titanfall, o jogo saiu incompleto. Destiny, o jogo saiu incompleto. Falta um monte de coisa. É... Call of Duty Advanced Warfare, cheio de problema de conexão ainda no Crash toda hora. Olha a quantidade de jogos grandes. Eu só falei jogo grande. A quantidade de jogo grande que deu problema esse ano. E a gente não foi compensado de maneira nenhuma. E agora foi. Então, cabe a nós agora exigir toda vez que aconteceu alguma merda dessa... A gente exigir alguma coisa de volta. Porque se a Ubisoft fez, outras podem fazer. Então, Ubisoft, eu agradeço muito por vocês terem... Não, 
ter dado isso aqui pra gente, ok, beleza, não compensa o que vocês fizeram, mas realmente é uma ajuda, eu reconheço o valor. Agora, o importante desse fato aqui é que vai fazer a gente agora exigir para as outras, quando acontecer um problema, que a gente quer ou refunde completo, ou um jogo novo, ou vocês vão perto de graça, DLC de graça, eu sei lá. A gente vai cobrar e a gente vai pedir. Eu acredito, e pelo menos lendo nas outras partes do mundo, é, o que falaram sobre isso aqui, é que essa é a intenção. Então não parem de reclamar, não parem de pedir, não parem de brigar. Esse é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro dos jogos que a gente tanto ama. A gente tem que exigir o melhor sempre. E agora que a Ubisoft botou esse precedente compensando o cliente pela merda que eles fizeram, nós queremos mais e a gente sempre tem que querer mais. O máximo que a gente pode conseguir é não. O pior que pode acontecer é não. É dizerem, ah não, não vamos dar nada. Tudo bem, a gente não tem nada a perder com isso. A gente sempre tem que exigir o melhor, sempre tem que pedir o melhor... E que bom que isso aqui aconteceu. Então, se você comprou Season Pass de Assassin's Creed, vai lá pegar teu jogo de graça. Não esqueça, você provavelmente recebeu um e-mail que nem eu. E vai lá pegar teu jogo de graça. E a galera que não comprou Season Pass, não vai poder comprar, mas vai ganhar o primeiro DLC de graça. Fique atento para saber das novidades, tá bom? Galera, o que vocês acharam disso? É um milagre de Natal. É um milagre de Natal. Só pode. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você está, é, não está inscrito no meu canal e gostou desse vídeo, inscreva-se, clica no gostei, adiciona o vídeo favorito se você gostou, muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera, até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo, valeu!